1年目は実績のこの数値ということで,で、まあ、先ほどお話にあったもう全店の CO2 の排出量の,この総量をある程度まあ認識ができて、はいでまあ、具体的にえっとこれをこう取り組んでいかないといけないという中に、まあ、先ほど具体的なハード面のところでいくとまあ EV の充電だとか、うんまあ、キーワードがあったんですけども具体的にこれからの,この削減計画というところでは一番まず最初にこう取り組もうとされているところから、まあ、段階的に取り組組んでいこうというふうにステップを組まれていると思うんですけども、はい、4九州様として今後どういうふうな形でこう取り組んでいくマイルストーンローズマップになってらっしゃるんでしょうか、ま、具体的にはまだどれをっていうのはないんですけど、はい、いやでも一番できるのはあの御社と取り組んでいるあの、はいるオンサイトっていうところあま、はい、で、まあ、そこがその、まあ、自社物件のところっていうのはもう、ね、もう少しずつ進めさせていただいて、はい、過重の問題があるんで今ずっと調査をしてもらってると思うんですけど、はいまあ、そういった部分とやはりあの一番こうご提案というかその施策の中で入れていただいているのがそのカーポートのところですね、はい、ただそこはまあいろんなこう計画とか、はい、いつもあの投資計画とか組まなきゃいけないんで、はい、ちょっとまだ具体的なこう何年にどのくらいとかいう施策までは落とし込んではないんですですけど、はい、やはり総エネっていうところにも取り組んでいかなきゃいけないかなと。うんうんうんまずはオンサイトでこうエネルギーを作るっていうところで自社の,このスコープ1、2の脱炭素化を取り組んでいくっていうところであとは追加的に足りないものについてどういうふうに取り組んでいくのかっていうのをこれから検討されるそうです、ね、まだ具体的には、はいうん、でかなり2022年の時ってあの電気量高騰とかこう逼迫した時があって、はい、省エネに取り組んだんですよね、はい、だからそういった部分で2021年で実績を取ったんで2022年はそういう省エネっていうところでも削減できてるんじゃないかなとは思ってますけど結構成果はあったんですね省エネ省エネははいできてます電力コストが高くなったので省エネしなきゃっていうのが社内で大きく浸透したっていう、はい、とあとまあいろんな総務からの提案とかも出していったりとかでも我々って本当に冷ケースとかですねすごい電気を使用してますんで、はいまあ、そういった部分のまあ温度設定であったりとか、はい、もう冷やさずに売れるものはもう冷やさずに売ろうとかう比例の商品を決めるっていう、はいはいはい、そういったところとかも取り組みましたね。だからそういったところと合わせて、まあ、新しい技術とかいうところもやっていかなきゃいけないかなっていう。ういろんなセクションの方が主体的に動かれて省エネも進んだりっていう部分も新しくこう進展を出す時の行動の,この検討とか進むっていうことでタスクフォースのチームの,この関係がうまく浸透しているんだなというふうに思うんですけども結構この脱炭素に向けた取り組みというよりもまずコスト対策で再生可能エネルギー採用しようっていうことでまあ検討されてらっしゃる企業様非常に多い中で今のこのロードマップに合わせて進めていくっていうのが計画的かなというふうに感じましたやはりこの地域でもう密着で事業をやってらっしゃる四九州様のような会社様が先導役となってこの地域の脱炭素っていう取り組みを進めていただくと。結構このサプライチェーンの中で、まあ、小売の役割っていうのは非常に大きな意味があるんだなというふうにちょっと私も感じるんですけども少しこの社内の四九州様の内部の脱炭素のお話から関係されるサプライチェーンの企業様の脱炭素の取り組みのお話の方にちょっとお伺いできればと思うんですけども以前確か武富様の名刺でも「競争」という「競争部」っていう名前があってこの「競争の今日が協力して作っていくという競争だと思うんですけど。こういった地域の企業様物流の会社様であるとか、まあ、仕入れ先であるまあメーカー様であるとかこういったところと連携されている脱炭素に関するお取り組みのお話っていうのは何かございますかあそうですねあと2022年に九州物流研究会っていうところで発足して会見とかもさせていただきました、はい、それも2024年問題に取り組んでいくっていう部分で、うんまあ、合わせてそこの中でも CO2 の削減とかですね。っていうところは今やっておりますでそれと別に九州流通サステナビリティサロンっていうものも今2023年の5月に記者会見とかさせていただいたんですけど、はい、2022年から実はやってましてそういう中で小売業の中でのサステナビリティを考える、はいまあ、先ほど少しだけあの出た冷やさなくていい商品を、はい、あの冷やさずに売ろうとかそれをイオン九州1社だけでやるんじゃなくて、はい、その小売全体でやったらものすごい影響というかありますよねって、はい、そういったお話し合いとかあとまあいろんなサステナビリティに関することの勉強会とかいうところをあの小売企業今の最初は9社だったんですけど今も12社まで増えてて
これはサスティナビリティサロンの、はい、旧社から12社、はい、物流研究会の方は交流もですけど、はいまあ、いろんなその物流関係の会社の方、はいまあ、いろんな企業の方とかでも今何社いるのかちょっと私も存じ上げてないですけどす、ね、ものすごく会社が増えてますでもいろんな実装実験とかも始めてますし象徴的だったのがイオンの店舗にトライアルさんのトラックがこう入ってくる映像っていうのは、はいまあ、いろんなところで使わせていただいてるんですけど、はい、やはりこうすごいこと、はい、<笑>そうですね一番こう分かりやすい映像ですね<笑>、はいはい、それはその物流のいわゆるその研究会の中でうまく連携することで物流の2024年問題の解解決に当てるとか、はい、そういった意味合いで,そう,で、ねまあ、うまく活用されてらっしゃるっていう、はい、トラックってまあ荷物を運び、はい、でそのあとってこう帰りはこうカラーとかにならないように、はい、もう空気を運ぶのもやめましょうみたいな形でトラックをカラーで走らせない、はいなるほどはい、そういったところの取り組みとかですね。日本九州サモ発信でこの研究会であるとかサステナビリティのこのサロンっていうのを取り組まれてるっていうのは会社様であまりお聞きしない取り組みで結構この九州初の取り組みかなと思うんですがこの取り組みも竹富様のご発信もしくはトップの前柴田社長からのご発信。どういう感じで始まった取り組みですか。物流のところはそうですね。まあそういったところに取り組まなきゃいけないっていうところで、うん、まあ弊社が今度を取ったような形になるのかなと思います。とあとサステナブルっていうところっていうと、うんはい、もともと SDGs にちょうど、はい。そういったこうお話、まあ、ちょうどうちの部署が立ち上がる前後ぐらいのところで同じくそういったことに取り組まれてた福岡銀行さんとトッパーさんとでまあ何かできませんかねっていうのお話の中から小売りでこういうサステナブルの発信取り組みをやりたいよねっていうところでいろんな企業さんにお声かけをさせていただいた、まあ、そこはあの立ち上げのところから関わらせていただきましたんで、はい、いやなんかまさに競争という感じで同じ同業他社も含めて、はい。いろんな方たちで取り巻いてこのサステナブルの推進を実行されてるんだなと思って本当に素晴らしいなと思ってお伺いしました。同業他社でうまくこう競争してやっていくっていうのはそんなに難しいお話ではないんですかね。まあ、確かに商売上は競争相手です。それとは別のところで言うと社会課題についてっていうところはやはり一緒に取り組んでいくべきところ、はい、やはり一緒に取り組んでいってこれからのその環境負荷のこととか、はい、地球一個しかないんでそれをどう子どもたちに、はいね、あのちゃんとお渡しできるかっていうところって今今生きてる私たちの仕事だと思うんで、うんまあ、そういうところをもう変えていくようなことをやりたいなっていうのでやってます。で小売業ってものすごいお客様が毎日、はい、普通のスーパーでも2500人から3000人ぐらいとかお客様見えるんで、うん、いろんなことをこうお客様、ねまあ、消費者ですよね、はい、にお伝えすることができると思うんですよね。うん、でその私たち小売りが、はい、あの集まってそういうことを発信していくことで、うんまあ、例えば世の中の,あの、はい、当たり前が当たり前じゃなくなっていくようなことにもできると思うんで、はい、例えばあのお買い物袋とか、うん、今って有料化って当たり前で、はいはいはいね、マイバッグを持っていくのはもうほぼ,、はい、ほぼもう 80% ぐらいの方が持ってきてくださるんですけど、はい、でもそれって2020年にイオンが始めたんですけど、はい、その頃って当たり前じゃなかったうんそうですね、はい、だからそういうのでこう世の中の常識を変えるじゃないですけど、はい、できるのが私たち小売りだと思うんですうんなのであのそういったいろんな他社さんと組んで、はいまあ、お客様消費者の方にいろんなことを訴えていくなんかそういうことで環境負荷を減らしていく。いけることがあるんじゃないかなと思って。なんか消費者の方にご理解いただくっていうのは、まあ不便さを多少受け入れていただいて。でもまあその重要な部分を、まあご理解いただくっていうことが前提になるので。ちょっと地道な部分もありつつ、意義としては大きいんだなっていうのを感じました。ありがとうございます。今まさにこのサステナビリティの取り組みっていう推進を担ってやってらっしゃる中でこの一般の消費者、まあ、ご来店いただくお客様に対してのこの PR といいますかお客様を巻き込んだこのお取り組みみたいな事例でいく,、うん、いくと何かご案内いただけるようなものっていうのはございますでしょうか先ほどたくさんあるんですけどそうですよね<笑><笑>一番身近なのはその店頭でのいろんな顔回収食品取りの回収とかアルミ缶の回収とかいうのはもう本当にもう何十年ってやってきてるんで一番身近な取り組み
ていう部分ですよね。最近四月とかにやってた分だと、はい、環境特別和音っていうのがあって、うん、ポイントっていうのがですか、はい、ほうほうほうっていうのがあって、ポイントですね。はい、いろんなあの環境配慮型商品っていうのがたくさんあるんですけど、はいはい、まあそういうその環境配慮型商品に、はい、あの和音ポイントがついていて、はい、でそれと同額がいろんな環境活動されている団体に寄付されるっていう活動で、まあお客様に環境配慮型商品を知っていただく。っていうのとそれをお買い上げいただくことによって、はい、その環境を活動されているところに寄付されるとかイオンでこうお買い物をしている中で環境に対して貢献できる、まあ、そういった取り組みですねちょうど4月にもやったんでそ,、はい、それはなんかその期間を決めてそうですね年間に4回やります。4月6月10月1月1一一石何鳥なのかわからないんですけども<笑>すごく効果がある取り組みだなと思いましたけど寄付もそうなんですがまずそうすると環境配慮型の商品であるっていうことを認識してもらうっていうところが、うんまあ、一番最初のこのきっかけでそれが選んでいただきやすいように、まあ、そういうポイントであるとか、まあ、その動額を寄付するみたいな、うん、そういうところにつなげるまず認知活動っていうのがありまあ、そういうのもあります、ね、今日お話したあの九州流通サステナビリティサロンの中でも加盟している企業、はいはいえっと、弊社も含めて5社が賛同して昨年6月に一緒に合同販促っていう形で同じ販促物をつけてまあお客様にその商品を知っていただくそういった活動も昨年はしました、はい、なんかそれは本当新しい他社も含めた形の取り組みってことですね、はいはい、やっぱりこう知っていただくでまあその商品を選んでいただくっていうのが環境にも優しいかなと。いろいろと深いご質問ばかりして大変恐縮ですけど、日本九州様全体でのこの脱炭素の取り組みということは、ご業お伺いさせていただいたかと思います。最後にちょっとこの今後、日本九州様としてのこの脱炭素の削減計画に向けた取り組みっていうのはあると思うんですが、この削減計画以外の部分でもそうなんですが、今後のこの目標であるとか、まあ最後こう取り組んでいこうとされている今のご方針みたいなものがあれば、差し支えない範囲で結構ですので、ちょっとご案内。いただけるとありがたいんですけども、うん、目標というところでいうと、はい、2022年に、はい、あのパーパスの策定をするっていうの取り組みをやったんですね。はい、で、まあ、2023年にもう策定したんですけど、はい、私たちの宝物九州をもっとっていうパーパス、はい、でなんか素晴らしいですね。はい、でそれって九州の,そのいろんな、うん、豊かな自然とかおいしい食材とか、はい、いろんな伝統文化とかそういったものを本当に守っていきたい、うん、でその九州をもっとっていうところで宝物の中にはこれまでのいろんなこう企業さんとか、はい、その地域の人とかお客様とか。そういったつながりっていうものを宝物で表現してるんです、はい、九州をもっとでもっとの先にあの防線音が引っ張ってあって、うんはい、そのもっとの先を従業員一人一人が、うん、あの考えていくまあそういった思いでこのパーパスを作りました、はい、それがえっと50周年を迎えてまあ今後100年企業を目指していくために、はい、我々今後50年じゃあ次何をやらなきゃいけないかっていうところでまあ改めて私たちの志を考えようというので若手の社員15名が集まって考えてもらったんです。はい、それもあの公募で募集したんで、皆さん立候補できた子たちが15名、はい、作ってくれました。そういう中でやはりこの100年企業を目指していくっていうところで、はい、あの持続可能な社会、はい、まあそこに発展に貢献していきたいっていうその九州をもっとっていう、うん、九州にもっともっと貢献をしていきたい。うんっていうところで、まあ、その企業の成長とか、その地域の成長、両方に取り組んでいきたいな。まずそこが目標になってますよね。はい、やはりそれって、これまでもやってる、その九州流通させて、サロンだったり、はい、あの物流研究会だったり。総務連合というのもあるんですよ。そ総務連合。<笑>はい。総務の。<笑>総務も情報交換とかして、防災とか防犯とかに取り組んでるんですよ。やはり私たちって、そういうふうに従業員一人一人が九州をもっとどういうふうにしていきたい。もっと良くしたいとか、そういったところの先を考えているっていうところで。これまでもやってきたいろんなその地場メーカーさんとのつながりとか行政とか学校とかいろんなところをこう巻き込んでやっていけるのが私たちイオン九州だと思っているんでやはりそこのこうフロントランナーになっていかなきゃいけないっていうのは2022年にその私の部署ができた時に方針の中にもそういうふうに歌ってありましたんでやっぱりそれを九州をリードしていくそういった企業になったんだっていう自覚を持ちなさいっていのをいつも言われるんですけどまあそういった自覚を持っていってその九州をもっと。
どういうふうにしていきたい良くしていきたい発展するために貢献していく、まあ、そういったものをこう一つの目標として自動的な成長でまた暮らしの豊かさ、はい、そういったものがこう九州の人々に感じていただけるように取り組みをまた今後も積極的にいろんなことをやっていきたいなというふうに思っております。はいはい、パーパスの策定のところからすごくなんか九州の<笑>愛が詰まったお話で、はい、私もあの福岡の出身なので感銘を受けるんですけど、はい、ありがとうございます。四九州さんはまさに本来のあの授業でもトップランナー走っていらっしゃる中でこの脱炭素であるとかサステナビリティについても、うん、まあ自社だけでなく地域一体となって取り組まれているということを知るいい機会になりました。本日はいろいろとちょっと深いところまでお話を伺いさせていただきましたが、はい、<笑><笑>いえもう十分です。はい、今回のですね特別対談ということで、まあ四九州様のこの脱炭素の取り組みというテーマでお話をちょっとお伺いさせていただいたんですけども、具体的なあのまあ社内での推進のご苦労であるとか、まあいろんなあの外部との取り組みでまあ自社のあの推進はもちろんなんですけども、あのお話あのお伺いできてですね、今後まああの視聴いただいているあの企業様のまあ脱炭素の取り組みには我々もあのいろんな形でちょっと関わっていければなと思いますので、はいあの引き続きよろしくお願いいたします。えっと本日はありがとうございました。ありがとうございます。